İşte böyle bir botun içinde olduğunuzu hayal edin. Eviniz savaş yüzünden yıkılmış, kız kardeşinizle hayatta kalmak için doğduğunuz ve büyüdüğünüz topraklardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Daha 18 yaşındasınız. Koskoca ümit dolu bir gelecek önünüze serilmesi gerekirken parça parça dağılıp toz duman olmuş. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi denizin ortasında daha iyi bir yaşam ümidiyle elinizde avucunuzda olan son paranızı insan kaçakçılarına kaptırmışsınız ve kaçmaya çalıştığınız botun motoru açık denizde arızalanmış. Siz olsanız ne yapardınız? İşte bu şekilde denizin ortasında kala kalmışken 20 kişi bindirilmiş aslında 6 kişilik olan bottan Yusra, kız kardeşi Sara ve diğer iki kişiyle birlikte botu yüzerek çekiyor. 3 saati geçkin bir süre sonunda motor tekrar çalışmaya başlıyor ve Türkiye'den Yunanistan'a ulaşmayı başarıyorlar. Yusra ve diğer 3 kişi sayesinde bottaki herkes kurtuluyor. Yusra, Suriyeli bir mülteci. Yusra'nın ve kız kardeşi Sara'nın botu çekebilmelerinde yüzme antrenörü olan babasının payı büyük. Aslında Yusra profesyonel bir yüzücü. Suriye'deyken yüzme kariyerini devam ettirmesinin ne kadar zor olduğunu şöyle anlatıyor. Antrenman yaptığımız yüzme havuzunda yüzerken bombaların açtığı tavandaki deliklerden gökyüzünü görebiliyordum. Arap Baharı bize de gelmişti. Kendimi meşgul etmek ve o zamanların geçmesini beklemek için tek bildiğim yüzmekti. Bir gün oturduğumuz evin sokağına girdiğimizde sokağın diğer tarafında 3 tank fark ettik ve bu tanklardan biri bulunduğumuz arabayı hedef alarak ateş etti. Çok geçmeden babası aranan başka birisi yerine yanlışlıkla tutuklanıyor ve işkenceye maruz kalıyor. Evleri bombalarla yıkılıyor ve artan kira fiyatları yüzünden oldukça zor zamanlar yaşıyorlar. Antrenman yaptığı havuzun bombalarla yıkıldığına şahit oluyor uzaktan ve bir gün başka bir havuzda antrenman yaparken gürültüyle camlar kırılıyor ve ardından suyun içinde patlamamış bombayı gördüğünde artık Suriye'den ayrılma zamanının geldiğini anlıyor. Kardeşi Sara ile beraber önce Lübnan'a sonra Türkiye'ye ulaşmayı başarıyor. Türkiye'den Yunanistan'a ikinci geçiş denemesinde başarılı oluyorlar. İlkinde Türk sahil güvenliğine yakalanıyorlar. Yüzerek botu çekmek zorunda kaldıkları ikinci zorlu ve başarılı denemeden sonra Avrupa içinden Almanya'ya ulaşarak Bern'e yerleşmeyi başarıyorlar. Akabinde ailesi ve diğer kız kardeşi de arkasından geliyorlar. Yusra Suriye'de yaşarken 2012 yılında Türkiye'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'na katılmıştı ve hayali 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaktı. Almanya'ya vardığında Wasser Freunden Spandau 04 takımının koçu Sven Spannenkrebs ile çalışmaya başladı. 200 metre serbestte elemelere katıldıktan sonra 10 kişilik mülteci olimpik takımına seçildi ve 2016 senesinde Rio'da gerçekleşen yaz olimpiyatlarında 100 metre serbest stil ve 100 metre kelebek stilinde yarıştı. Havuz kenarına geldiğinde diğer 4 yarışmacının ülke bayrakları göndere çekiliyorken Yusra için mülteci olimpiyat takımının beyaz bayrağı çekilmişti. Yarış düdüğü çalınıp havuza atladığında çok iyi giden Yusra dönüşte ritmini kaçırıp geride kalmıştı. Ancak duvara yaklaştığı son anda atak yaparak yarışı birinci bitirmeyi başardı. Hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündüğünüz zaman dünyada Yusra gibi evlerinden topraklarından koparılmış 80 milyon mülteciyi düşünün. O kadar yol kat etmiş olsanız bile sonuca ulaşmak için bir kez daha son gücünüzde çabalamanız gerektiğini hatırlayın. Ve yaşadığınız zorlukların da sevinçlerin de geçici olduğunu unutmayın. Sometimes you just have to move on. The problem was uh, the reason of why I am here and why I am stronger and I want to reach my goals.